Para el cierre de dos arcos voy a necesitar un dato al cual voy a llamar R. Habiendo establecido esto, voy a iniciar con el planteamiento de los dos arcos. Estos pueden ser de la misma longitud. Hago centro y trazo un arco. Luego hago centro y trazo otro arco. Lo que quiero es cerrarlos. Habiendo establecido esto, voy a nombrar cada uno de los puntos, identificando el primero como O y el segundo como O'. Habiéndolos ubicado, resulta que a la longitud de cada arco le voy a restar el dato R. Me pongo en un extremo, trazo la medida, me voy al otro extremo y este dato es el que voy a trasladar en el compás. Haciendo centro en O, trazo un arco. Haciendo, el anterior era O'. Este es O. Cuando se interceptan, ahí es donde encuentro el punto D. Ahora, voy a hacer centro en D. Cuidando mucho la exactitud. Hago centro en D, justo en la intersección de los arcos. Y trazo. Esta es entonces, este es el cierre de dos arcos dados. Para que no queden agudos, sino un tanto más circular. Estos son procesos constructivos y luego obviamente se da calidad de línea. Estos son procesos constructivos que van a servir para construcciones geométricas. La calidad de línea es importante. Y ahí está. Hoy sí se ve. Hay que tener cuidado con los empalmes y obviamente esta es la clave porque al... A la longitud de O y O', se le restó este dato. Esto es lo que trasladé y cuando se intercepta, me ayuda a encontrar el centro para poder cerrar.